ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ഈ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ നവംബർ ട്വൻ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ജൂൺ ട്വൻ്റി തേർഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസംബർ ട്വൻ്റി തേർഡ് നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസംബർ ട്വൻ്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കിസാൻ ദിവസെന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ ഫാർമേഴ്സ് ഡേയെ കിസാൻ ദിവസെന്നും വിളിക്കുന്നു ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ചൗധരി ചരൺ സിംഗിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയുടെ ദിവസമാണ് നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കർഷകരുടെ ഒരു ലീഡർ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയുടെ അന്നാണ് നാഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻ്റി തേർഡിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ വിറ്റാമിൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ സി വിറ്റാമിൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ ഗോൾഡൻ റൈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് വിറ്റാമിൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ഗോൾഡൻ റൈസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഈ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് റൈസിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ റൈസിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ബീ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ചെന്നതിന് ശേഷം മെറ്റബോളിസായി വിറ്റാമിൻ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ എ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടറ്റോ ഓപ്ഷൻ ബി ഹണി ഓപ്ഷൻ സി ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽ സീഡ് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ എന്തിനായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽ സീഡാണ് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ എന്തുവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓയിൽ സീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെല്ലോ റെവല്യൂഷനും അപ്പോൾ യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ഓയിൽ സീഡുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുഷനിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ റൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി വീറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മെയ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടൺ ബുഷനിങ് ഏതിലാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റൈസിലാണ് ബുഷനിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബയാസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസി മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വിത്ത് പാകുന്നു മൺസൂണിന് ശേഷം അതായത് പ്ലഫ് ചെയ്ത ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് ഉഴവ് ചെയ്ത ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പാകുന്നു വിത്ത് പാകുന്നു മൺസൂണിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം സഫിഷ്യൻ്റ് വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ഇമ്പോണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉഴുന്നു ഈ നിലം വീണ്ടും ഉഴുന്നു ഈ ക്രോപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വീഡ്സ് അതായത് കളകളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഉഴുന്നു അതിനുശേഷം വിത്ത് വിതറുന്നു മൺസൂണിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ക്രോപ്പോടു കൂടി തന്നെ വീണ്ടും ഉഴുന്നു അതിനെയാണ് ബാസി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബുഷിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കളകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഹൾഡ് റൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൗൺ റൈസ് ഓപ്ഷൻ സി വീറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രാൻ ഡി ഹൾഡ്
ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കല്ല് ഡി ഹൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് ഇതിൽ നിറയെ പ്രോട്ടീൻസും ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസംബർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏപ്രിൽ ടെൻ വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസംബർ ഫൈവ് ഡിസംബർ ഫൈവിനാണ് വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിറ്റിൽ ലീഫ് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഫൈറ്റോത്തോറ സിനമോമി ഓപ്ഷൻ ബി ടഫ്രീന മെക്കുലൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓറിക്കുലറിയ കൊർണിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാലോക്കേറ സൈനൻസിസ് ലിറ്റിൽ ലീഫ് ഡിസീസ് ഏത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫൈറ്റോത്തോറ സിനമോമിയാണ് അതായത് ഈ ലിറ്റിൽ ലീഫ് ഡിസീസ് മെയിൻലി കണ്ടുവരുന്നത് ബ്രിഞ്ചാളിലാണ് വൈതനങ്ങയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിലാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീവ്സ് ഇലകൾ ചെറുതും സോഫ്റ്റും തിന്നും മാൽഫോംഡായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് ഫൈറ്റോത്തോറ സിനമോമിയാണ് ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മഷ്റൂം റിസർച്ച് ലൊക്കേറ്റഡ് ആറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സോളൻ ഓപ്ഷൻ ബി മൈസൂർ ഓപ്ഷൻ സി ത്രിച്ചി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജാംനഗർ മഷ്റൂം റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മഷ്റൂം റിസർച്ച് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സോളൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സോളനിലാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മഷ്റൂം റിസർച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടാപ്പിംഗ് വാട്ടർ മെലോൺ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ മെച്ചുവർ ഫ്രൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇമെച്ചർ ഫ്രൂട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓവർ റൈപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വീറ്റ്ലെസ് വാട്ടർ മെലോണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്ചുവർ ആണോ ഇമെച്ചുവർ ആണോ ഓവർ റൈപ്പ് ആണോ സ്വീറ്റ്ലെസ് ആണോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇമെച്ചർ ഫ്രൂട്ട് ഇമെച്ചർ ഫ്രൂട്ടിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പിങ് എന്ന് പറയും വാട്ടർ മെലോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനെ തമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇമെച്ചുവർ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി മെച്ചുവർ ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഹോളോ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് മെച്ചുവർ ഫ്രൂട്ടിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൈൻഡ് ഹോയിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ വീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മെയ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടൺ ബ്ലൈൻഡ് ഹോയിങ് ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഷുഗർ കെയിനിലാണ് ബ്ലൈൻഡ് ഹോയിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഹോയിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വിത്ത് വിതറുന്നു അതിനുശേഷം നല്ല നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് സർഫസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാകും അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സോയിൽ സർഫസ് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിത്ത് കിളിക്കുകയില്ല അല്ലെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലെയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഹോയിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ കെയിനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ഓപ്ഷൻ എ സൊളാനം ലൈക്കോപെർസിക്കം ഓപ്ഷൻ ബി സൊളാനം മെലോങ്കിന ഓപ്ഷൻ സി പ്യൂണിക്ക ഗ്രാനേറ്റം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏലിയം സൈറ്റിവിയം ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സൊളാനം ലൈക്കോപെർസിക്കം ആണ് ടൊമാറ്റോയുടെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സൊളാനം മെലോങ്കിന ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ ആണ് പുണിക്ക ഗ്രാനേറ്റം പോമോഗ്രനേറ്റിൻ്റെ ആണ് എലിയം സറ്റിവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ആണ് ടൊമാറ്റോകളുടെ സൊളാനം ലൈക്കോ പെർസിക്കം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വർഗീസ് കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി സാം പിത്രോദ ഓപ്ഷൻ സി ദുർഗേഷ് പട്ടേൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിർലാർ ചൗധരി യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓയിൽ സീഡുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫാദർ
ഏതാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സെപ്റ്റോറിയ ലൈക്കോ പെർസിക്കയാണ് ടൊമാറ്റോയിലെ ലീപ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഗസിയാബാദ് ഓപ്ഷൻ ബി ലക്നോ ഓപ്ഷൻ സി തിരുമലൈ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോയിഡ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിൻ്റെ നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗാസിയാബാദിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലാണ് നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൾച്ചിങ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി സോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി കൺട്രോളിംഗ് വീഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് മുൾച്ചിങ് മുൾച്ചിങ് എന്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി മുൾച്ചിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മുൾച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ സർഫസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചി അങ്ങനത്തെ സോഡസ്റ്റ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുൾച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോയ്സ്ചർ ഇവ എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡ്സ് കളകൾ അധികം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുൾച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൾച്ചിങ് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുന്നു താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം